Yes, i det her kapitel skal vi kigge på virksomhedens produkt og serviceprodukt, og det er nationalt, vi kigger på dette. Hvis vi tager udgangspunkt i, at du går en tur i H&M, så kan du godt have en idé om, at du vil ind for at købe en bestemt sweatshirt, et par bestemte sokker, et bestemt bælte osv., men den markedsføring, du bliver mødt af, påvirker dig altså til at købe noget andet. Virksomhederne anvender deres marketing mix på en måde, så du får lyst til at købe noget. Du måske ikke havde planene. Det sker, når du går i H&M, det sker, når du går i Føtex, det sker mange forskellige steder. I dette kapitel skal vi tit på de fire P'er. Det er dem her. Og vi skal fokusere primært på produktet lige nu i den her video. Og produktet, det er det første P, der udgør virksomhedens marketing det vil sige, den måde, hvor virksomheden blander sine handlingsparametre, så de passer bedst til en bestemt målgruppe. De fire P'er dækker hver især over en række handlingsparametre, som virksomheden har mulighed for at justere. De fire P'er, som ses i figuren, skal sammensættes, så de tager mest muligt hensyn til kundernes interesse og behov. Derfor er virksomheden nødt til at se på målgruppens valgkriterier og virksomhedens egen ressourcer. Det er her, segmentering naturligvis er nødsaget til at komme før, at du kigger på de her handlingsparametre. Virksomheden skal vide, hvordan de kan påvirke eller potentielt påvirke deres udvalgte målgruppe. Hvis vi går lidt tættere på produktet, så kan vi se, at der er selve produktet, funktion, kvalitet, design, mærkevarer mærkenavn, emballage, sortiment, service og garanti. Jeg vil fokusere på nogle af dem her. Hvis vi ser på produktets kvalitetsdimensioner, så kan vi se kvalitet, det er sådan noget som funktionel kvalitet, det er altså produktets evne til at opfylde sin hovedfunktion. Altså en PC's hurtighed på internettet, eller en shampoos evne til at vaske dit hår rigtig, eller en eller en, hvad hedder et nu, gullerøds evne til at blive, blive brugt rigtigt i madlavningen osv. Et udtryk for produktets evne til at opfylde kundernes forventning til produktet. Funktionelle egenskaber, det er selvfølgelig, at den så også har den funktion, man forventer. Smagsmæssigt, så er vi ude i produktets udseende. Det er dets farve og design. En notebook, notebook fason, farve, udgør produktets smagsmæssige kvalitet eller smagsmæssige egenskaber. Altså Apple computerens design og dens måde at tiltale dine æstetiske lyster til, hvad hedder det nu at købe denne her computer, den smagsmæssige kvalitet. Så er der sådan noget som tillidsydelser. Det er så nogle, nogle egenskaber, der hverken er funktionelle eller smagsmæssige, men som har alligevel betydning for forbrugerne. Det kan være f.eks. kendt produkt. Eller for eksempel en notebook kan være navnet, altså det kan være en Sony notebook eller andet. Her har jeg taget et billede af en Fujitsu notebook. Så er der sådan noget som produktklassifikation. Og her er der altså fokus på, om man er på konsumentmarkedet eller man er på B2B-markedet. Hvis man er på konsumentmarkedet, så skal man meget kigge på, om der taler om kortveje, Produkter, eksempel kunne være tøj og mad, landvejeprodukter, det er en bil, investering i tv, investering i et sommerhus, dagligvarer, grøntsager, mælk, rengøringsartikler, ud, øh, udvalgsvarer, sko, musikanlæg, specialvarer, smykker, u, øh, ukendte varer, øh, DVD'er blandt andet, klassifikation. I forhold til B2B-markedet, så er der sådan noget som anlægstruder, det kan være maskiner, så er der sådan noget som råvarer, det kan være metal eller plastik, som bruges til produktionen af de varer, som du ønsker at tilvejebringe til konsumentmarkedet. Så er der halvfabrikater, det er bagemids, bag printplader, kuglelejer, som også bruges i den her produktions hjælpestoffer. Sådan noget som emballage, printer, papir og kontormøbler. Hvis vi kigger på emballagen, 
Så har vi ligesom forskellige funktioner. Der er en salgsfunktion. Det er det med at tiltrække. Det er, at man skal identificere varen. Og varen skal differentiere sig. Og skabe en præference for den enkelte køber. Bestøttende funktion, det er selvfølgelig indpakningen. Det er en bestøttende funktion, så den varen ikke lider skade, hvis den eventuelt bliver tabt på jorden eller bliver behandlet hårdt i den fragten. Så er der så noget som en miljøfunktion. Det er altså, at vi taler genbrug og miljømærken i forhold til, om varens øh, miljøhensyn bliver taget, taget alvorligt. Et eksempel for salgfunktionen, det er det her med, for eksempel swipes. Det er altså noget med, at vi vil skabe en ambulage, der virker tiltrækkende, når den passer til produktet. Her er der for eksempel en flaske til sodavand. Det ser, det ofte ser ud, som om der øh, de nærmest kommer lige fra køleskabet. Det skal være, ser ud, som om at, øh, den er lige klar til, at du kan drikke den, og den skal gerne tiltrække dine æstetiske sanser. Og vi kan se også her, at så har man så valgt at hælde, hælde op i et glas. Så det vil sige, at øh, det skal gerne være nogle dejlige afslappende farver, der hvad hedder, den associerer forbrugeren til at tænke, okay, når jeg, når jeg hvad hedder det nu, konsumerer denne, øh, denne Swabes Lemon, så, øh, så smager den, som den ser ud. Hvis vi fortsætter, så titter vi på Sotismang. Og Sotismang, det er øh, et udtryk for den vifte af forskellige produkter, en virksomhed fremstiller eller sælger. Og øh, her kan vi se, her har jeg taget fokus på forskellige Coca-Cola brands, eget Coca-Cola. Bred vifte fra Coca-Cola over til Zero, La, Diet, Sprite, Sprite Zero, uh, Fanta Zero, uh, Zero Vanilla, uh, Diet Coke Lime, og uh, Zero Cherry. Uh, ja, men der er jo en masse. Det her det er så taget ud fra det amerikanske marked og det danske marked, men det viser stadig et godt billede af, at et sortismand og et bredt sortismand, det er meget interessant. Hvis vi taler om dybde og bredde, så det vil sige, at dybde, det er altså, det er, når man titter på øh, sortismanden, viser, hvor mange produktvarianter, der er i produktlinjerne. Og øh, og så er det mange bredde viser, hvor mange produktlinjer virksomheden fører. Øhm, det kan fx være her, når man tager biograf, kiosk, altså dybde, så en brillebutik, så en biograf, kiosk, her er discountbutik, og så er der et døgnkiosk her, og lavprishus her. Det er bare typer, og det er antal varianter. Hvis vi kigger på komplementære produkter, så kan et, et komplementære produkter, det kan være en uh, situation, hvor du står nede ved bæren og også køber to liter mælk og en, en smør og en, uh, en omdannet polychokolade, fordi at, hvad hedder det nu, varerne bliver solgt hos bæren, fordi at når du er hos bæren, så vil det også være naturligt også at købe de her typer mejeriprodukter. Substituerende produkter, det er mere med fokus på produkter, der kan erstatte hinanden. Det kan fx være forskellige, øh, forskellige telefoner. Det kan være andre ting. Det kan være ting, hvor, at, hvor at du kan også vælge at købe en Coca-Cola, i stedet for at købe en flaske vand osv. Det er ting, der er mere til at erstatte hinanden. Hvis vi kigger på efterfølgende sortismens sammensætning, så er det forhold, der bestemmer sig til sammensætningen. Så kigger vi på konkurrence, produkterne, målgruppen, målgruppens købsmaner og virksomhedens størrelse. Igen er det vigtigt naturligvis at kende det segment, man ældrer at gå efter, og at man faktisk rammer dem. Hvis vi kigger på det næste branding, som også vil dukke op i næste del, så er branding en Branding, det er, det skal forstås virksomhedens beslutninger om produktets navn, mærke og øvrige forhold, der skaber symbol mere værdi for produktet. En mere værdi, som gør, at kunderne foretrækker produkterne frem for andre og vil til at betale mere for produktet. 
Her kan vi tale om produktbranding, personlig branding, intern branding og virksomhedsbranding. Eksempler på kendte brands, produktbranding, det er taget her. Her kan vi se Google, Lego, Pizza Hut, eBay, Kraft, Kenwood, Playboy, Levi's, Heinz, McDonald's, Google, YouTube og så videre. I kan bare fortsætte. Der er, jeg tror der er mere end 100 brands. Yes, men det var det for den her video. Fortsæt. God dag.